서로 나이가 들수록 대화하는 동반자 함께 부부가 되는 거지요. 근데 노년이 되어도 만약에 막 싸우고 그런다면 너무나 안타깝고 또 아깝기도 하고 삶이. 근데 어 부부들이 이제 이렇게 노년에도 이렇게 티격태격 말다툼하는 걸 가만히 보면은 무엇을 기억하는지가 참 중요합니다. 지난 삶에서 그냥 이야기만 하면 딱 나오는 어, 이야기들 있죠. 그냥 말만 꺼내면 그것을 기억하고 있는 겁니다. 그것을 아 기억하고 있는 건데 생각하는 것, 생각하는 것을 기억하는 거예요. 그걸 추억하는 거죠. 음. 그럼 내가 기억하고 있는 것, 추억하고 있는 것, 그것을 말하게 됩니다. 음. 그 말의 영향을 음. 우리가 받는 거예요. 그렇게 또 행동하다 보면 은 감정도 그렇게 거기에 맞게 나오는 건데 어, 정말 중요한 연습과 훈련이 있습니다 실전은 연습처럼 또는 연습은 실전처럼 하는 것처럼 정말 어떤 걸 연습을 많이 해야 되냐면 은 좋은 생각하는 연습입니다 음. 특별히 우리 부모님 세대는 우리나라 한국 역사의 격변기였죠 한분한 분이 다 드라마예요 다 소설 같은 삶을 살았기 때문에 어, 그분들의 삶에 많은 일들이 있는데 그 중에서 어떤 분들은 안 좋은 걸 기억해요 음. 상처받은 거 네. 힘들었던 거 배우자 간에 깊은 아픔을 줬던 거 음. 그것만 기억합니다 음. 근데 그거 외에도 좋은 일이 많았었거든요 음. 근데 그거는 기억을 안 하는 거죠 왜냐하면 생각을 하지 않기 때문에 어. 여기 컵에 물이 들어있죠. 이 컵을 내가 탁 놓으면 어떻게 될까요? 깨지죠. 깨지죠. 네. 한번 해볼까요? 안될 필요 없겠죠. 깨집니다. 물은 쏟아지고 깨진 조각 쏟아진 물을 모아서 집어 던지면 더 깨져요. 저절로 알아서 컵이 붙거나 물이 들어가거나 이러지 않습니다. 이게 연력학 제2 법칙입니다. 아, 연력학 제일 법칙. 어, 오래간만에 들어보는. 그렇죠. 우리 이과생들은 네. 연력학 1, 2, 3 법칙이 있거든요. 아, 에너지의 뭐 총량은 같고 연력학 제2 법칙이 중요한 법칙이에요. 모든 아, 공학의 기초인데 문과. <웃음> 문과생들도 쉽게 이해할 수 있습니다. <웃음> 모든 <웃음> 운동은 나빠지는 방향으로 진행이 된다는 거예요. 아하. 나쁜 아하. 방향으로. 아하. 집을 청소 안 하고 가만히 있으면 아. 저절로 깨끗해지나요? 더러워지나요? 아니지요. 똑같습니다. 모든 일은 나빠지는 그 나빠지는 거를 무질서도라고 하는데요. 아... 모든 운동은 엔트로피가 엔트로피. 증가하는 방향으로 진행이 된다. 엔트로피는 무질서한 걸 말합니다. 아, 그러니까 무질서. 가만히 있으면은 나빠진다는 거예요. 근데 이게 자연 법칙뿐 아니라 우리의 모든 부분 안에서 영향을 주는데요. 음... 생각 가만히 있을 때 나쁜 생각이 나요. 음... 그게 정상이에요. 어, 어, 슬프다. 정상이네요. 네, 그게 정상이에요. <웃음> 완전, 어떨 때는 완전 정상이에요. 어떨 때는 내 생각 누가 알까 봐막 겁나잖아요. 네, 네. 어. 막 머리를 막 쥐어 뜯고 싶을 때도 있고. 아, 가만히 있으면 나쁜 생각 나는 게 이건 너무 어떻게 된다고요? 깨지. 깨지는 것처럼 정상적인 거예요. 그렇구나. 아, 그 자체로도 되게 위로가 되네요. 어, 그런가요? 벌써 위안이 <웃음> 네. 되는데? 어, 그러니까요. 어. 맨날 그랬는데 그러니까. 야, 나 죄인이라서 어쩔 수 없구나. 어, 나는 왜 이렇게 부정적이지? 나도. 우리가 음. 그런 나쁜 생각이 나잖아요. 음. 우리 안에 죄의 본성이 있기 때문에 이제 그럴 수가 있는 거. 이게 그럼 나빠지는 걸 멈추게 하고 그 다음에 좋아지는 이걸 이제 공학에서는 에너지라고 합니다. 음. 에너지가 들어가면은 나빠지는 게 멈춰지는 거예요. 또 추가 에너지가 들어가면 그 다음부터 좋아지죠. 에너지가 안 들어가면 저절로 좋아지진 음. 않습니다. 음. 그러면. <웃음> <웃음> 공부를 했어야 되는구나 가만히 있으면 나쁜 생각이 나오는 거예요 그렇구나. 섭섭한 생각 <웃음> 상처받은 거 <웃음> 그때 내 남편이 막 이렇게 거. 했던 거 <웃음> 맞아. 집에 나가서 막 이랬던 거 우리 머리에 들어오셨어 지금 <웃음> 이런 게 생각이 나는 거예요 근데 그 나쁜 생각하면 그걸 기억하면 말하게 돼 있어요 <웃음> 생각이 들어와 있으면 나오게 돼 있어요 근데 그걸 말하다 보면 행동하다 보면 자기 감정이 따라가요 그래서 나는 참 불행한 삶이야. 음. 
반대로 이 배우자에 대해서 공격이 가는 거예요. 그래서 이제 싸움이 될 수도 있고. 그럼 어디서부터 바꿔야 되냐면 에너지가 들어가듯이 좋은 생각을 해야 됩니다. 왜곡하라는 거 아닙니다. 뭐막 자기 최면 이런 거 아니에요. 사실을 보라는 거예요. 사실을. 간단한 산수 문제 오늘 문과 생도 쉽게 풀수 있는 아, 수학 아니에요 산수예요 산수 11 더하기 1은 얼마죠? 12 12죠 12 1, 1 더하기 11은 얼마? 12, 12. 그러면 11은 1의 몇 배예요? 11배, 11배. 훨씬 많죠 이것만 풀수 있으면 돼요 그게 뭐죠? 뭐지? 예수님에게 열두 제자가 있었어요 아. 한 명이 배신을 했어요 아. 배반을 했어요 그렇죠. 이 배신 배반은 한자의 의미가 가까운 사람이 등을 돌린 겁니다 아, 그렇죠. 근데 배신 배반을 막을 수가 없어요 예수님도 못 막았어요 그러면 은 그걸로 위로 삼아도 돼요 누군가 나를 작정하고 막 싫어하고 나를 뒤에서 막 뒷담화하고 공격하면 그거 막지 못해요 예수님도 못 막은 거예요. 음. 근데 예수님이 맨날 가른 유다한테 배신당했다는 것만 알고 혼자 힘들어 있으면 우리가 어떻게 구원을 받겠습니까? 우리의 메시아 어, 목자가 아닌 거죠. 예수님은 노력하시다가 안 되니까 유다가 딱 나간 다음에 문 닫은 거예요. 뭐 이거 어쩔 수 없어. 유다가 나갔어. 배신하려고. 그리고는 돌아보셔서 누구를 보셨습니까? 열한 제자. 우리가 서로 사랑하자. 그들에게 우리가 서로 우, 우리가 남아 제자들도 나중에 떠나지만 그건 제자들이 도망간 것이 아니고 요한복음에 보면 은 예수님이 부탁합니다. 나를 붙잡아가고 이들을 안전하게 갈수 있도록 해달라. 그래서 그들이 잠깐 피해서 한 방에 있다가 나중에 모여 있으니까 예수님이 또 부활하시고 왔죠. 그 중간에 뭐 베드로 요한 또 따라오기도 하고 예수님에게 한 명의 제자는 배신자였지만 열한 명은 예수님을 사랑하고 있었어요. 이걸 알아야 됩니다. 제가 우리 부모님들의 삶 또는 방청객 또는 우리 패널 MC 정확히는 모르지만 확실한 게 하나 있습니다. 제가 장담하는 것. 예. 좋은 일이 안 좋은 일보다 훨씬 많습니다. 비유적으로 열한 배가 더 많아요. 우리의 인생에 그래요. 하나님이 살아계시고 우리도 열심히 했고 그래. 좋은 맞아. 일이 나쁜 일보다 많아요. 맞아요. 그런데 <웃음> 나쁜 일은 그냥 떠오르는 거예요. 맞아요. 맞아. 좋은 일은 여기 숨어 있어요. 그거를 찾아내야 돼요. 그래서 천국의 삶은 이걸 찾아내는 거예요. 그냥 딱 떠오르면 은 보람이 안 되죠. 내가 찾아서 그래 이렇게 좋은 일이 있었어. 노력하는 겁니다. 부부간의 관계도 그런 거예요. 좋은 일을 찾아야 돼요. 네. 없었던 일을 만들라는 게 아니고 우리가 네. 지난 삶인데 계속 슬픈 일, 힘든 일, 상처받은 일 그것만 생각하고 있으면 그내 인생이 너무 안타깝죠. 네. 마음이 아프고 그런데 더 중요한 건 그건 사실이 아니라는 겁니다. 좋은 일이 더 많다는 거예요. 좋은 일을 내가 일부러 노력해서 지금 숨어져 있기 때문에 이 진주가 숨어있는 밭처럼 좋은 일은 숨어져 있어서 찾아야 돼요. 그래서 생각의 훈련을 해야 됩니다. 차한잔 마시려고 하는데 갑자기 남편이 아내가 했던 말이 막 떠올라요. 그럼 막 상처 줬던 말. 그러면 그냥 용서하고 축복하고 우리 남편에 대해서 우리 아내에 대해서 좋았던 거 뭐가 있을까. 아, 이걸 정말 찾아서, 노력이 필요하네요. 찾아서 계속 대화의 어, 소재로 삼는 겁니다. 아, 좋은 대화의 일이 있어요. 소재로까지. 음. 여보 우리 그때 그런 일이 음. 있었지. 이렇게 그렇지요. 음. 나 혼자 생각하는 게 아니고. 음. 아 그러면 또 대화가 좀더 많아질 음. 수는 있겠네요. 그리고 이제 나중에 나이가 들어서 우리도 음. 나이가 들어서 좋은 일을 얘기해야지. 그럼 음. 오늘의 삶이 다 음. 추억거리예요. 오늘 과거를 돌아볼 때 특별히 세 가지 정도를 생각하자. 
어, 저희가 올해가 이제 결혼 27주년인데요. 25주년 때 어떻게 보낼까? 결혼 기념일을. 우리가 살았던 곳을 한번더 가보자. 어. 저희는 여러 군데 살아, 전국을 막 여러 나라에서 살기도 하고. 어. 그래서 이제 갈 데가 많은 거예요. 음. 와. 근데 장시간 시간 내기가 어려우니까 그냥 1박 2일씩 일곱 번 여행을 갔어요. 어. 1박 와. 2일씩. 그 근처 도시에 강의가 있으면 은한 이틀 정도 더 머물면서 가고. 어. 그래서 차 타고 다니는 시간이 많았죠. 그래서 그 시간에 했던 대화들입니다. 우리의 삶을 돌아보면서 우선 좋은 일을 기억해야 되는데 어, 첫 번째는 재미있었던 일을 기억해야 돼요. 음. 재미있었던 일이 얼마나 많습니까? 아. 재미있었던 일이 있어요. 우리만이 우리만이 어, 경험했던 우리들의 이야기 이런 걸 하면서 음. 서로 웃고 기뻐할 수가 있는 거예요. 저는 축구를 좋아합니다. 음. 알죠. 그죠. 축구를 이제 군대에서 막 축구를 하고 수청하다가 제대했고요. 결혼을 했는데 제가 결혼도 이제 축구를 좋아한 거예요. 음. 공이 왔어요. 음. 공을 힘껏 찼거든요. 축구를 좋아하니까. 공이 와서 슛을 한 거예요. 음. 근데 아내가 침대에서 떨어진 거예요. 어머. 아. 꿈에서. 꿈에서 축구한 거예요. 꿈에서. 아이고. 아. 웬일이야. 놀라셨겠어요. 음. 나는 희한한 사람이에요. 어떻게... 꿈을 꾸면 그걸 실제로 해요. 아... 몽유병 수준은 아닌데. 아, 아, 아니 아, 저희 아들 같네요. 아 그래요? 아, 그러시구나. 네. 아, 웬일이야. 걔도 이제 훌륭한 사람 될 거예요. 아, 아멘. 아, 공을 찾거든요. 근데 아내가 침대에서 떨어진 거예요. 아이고. 근데 떨어지더니 일어나면서 내 걱정을 해주는 거예요. 뭐라 여보 왜 그래요? 무슨 일 있어요? 당신 괜찮아요? 세상에 자기가 아픈데 맞았는데 다 신대에서 떨어졌는데 <웃음> 그게 결혼 1년 차예요. 야 신혼 때 신혼 때안 다치셨어요? 근데 괜찮으셨어요? <웃음> 안 다쳤어요. 그냥 근데 또 축구를 했습니다. 또 축구를 꿈에서 밤에 또 공을 찼어요. 그만 꾸세요. <웃음> 또 찼는데 네네네 아내가 또 떨어졌어요. <웃음> 또 그, 떨어졌어요. 그, 또 어떻게 하셨어요? 아니 공을 난 찼어요. 공을 찼어요. 아내 찬게 아니고 <웃음> 네, 네, 네. 공을 찼는데 아내가 떨어졌어요. 음, 사모님이 또, 또? 또 떨어졌어요. 그때 사모님 그, 반응은 벌떡 일어나서 내 뺨을 때리면 <웃음> 진짜? 그렇지. 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 내 뺨을 때리면 이게 정상이지. 이게. 그렇지. 당신 왜 이래? 그렇지. 내가 무서워서 잠을 잘 수가 있나? <웃음> 진짜로? 그게 이제 결혼. 결혼 17년 차. 때. 와, 그렇지. 그렇지. 17년 차 때도 여보 이러면 나 여기 어, 나갈라 그랬어. <웃음> 얼마나 재밌어요. 이런 일이 있는 거예요. 아, 재밌다. 음. 근데 그뺨 아, 맞으셨는데. 되게... 진짜 아팠어. <웃음> 그렇지. 도시 얼마나 새끼 다른지 기억나? <웃음> 기억나요? 기억나요. 기억나요. 기억나세요? 음. 지금도 생각하면 너무 재밌어요. <웃음> 자다가 뺨 맞을 수도 있고 자다가 떨어질 수도 있고 부부간에는요. 별의별 일이 다 있어요. 그런 재밌는 이야기들을 하는 거예요. 재밌다. 아, 그런 재밌는 건 자꾸 생각 안 하려고 그러고. 네, 우리 삶이 안 나지. 생각 안 나지 또. 근데 아... 올림픽 기간이 됐어요. 그만해. <웃음> 진짜 나도 긴장이 되더라고요. 대고 <웃음> 하다 막 스파이크도 하고 벽에다가. 아, 꿈꾸면서. 어, 언제 내가 조심했냐. 이제 잠자기 전에 막 보는 그 그런 영향을 받더라고요. 아, 근데 결혼 중간에 막 K1 이런 게 나온 거예요. 그때 나도 무서워서 못 보겠더라고. 안돼 안돼. 티비를 없앴어요 그때. 아 그때는. 근데 이 아카데미 숲 강의 시작하고 최근에 아내가 빠졌어요 물에 둘이 산책하다가. 물에? 물에 빠져가고 큰일 날 뻔했어요. 그냥 그, 뭐, 뭐. 이거 막 물에 빠지는데. 이거 건져낼 수도 없는 거예요. 그래서 꿈에서? 어떻게 건져낼까 하다가 네. 딱 보니까 머리카락이 보이는 거예요. 아 그래서 머리채를 붙잡고 끌어올리는데 이게 아, 안 꿈에서. 끌어올리는 거예요. 안 끌어올리는 아, 거예요. 내 힘으로는 이게 안 나오는 거예요. 어떻게 나 듣기 무서워. 그래서 내가 하나님의 힘으로 아내를 끌어내야 되겠다. 머리채를 잡고 성령이야 하고 딱 끌어냈는데 아내가 우와 하고 있던 거예요. 어떻게 이 머리숱이 없어졌어? 아 어떻게 머리채가 뽑아질 뻔 거지. 아... 괴력으로 뽑으셨어요. 최근에 아내가 빠지니까 무슨 뜻이 그래서 그, 어떻게 하셨어요? 뺨을 때렸어. 아무도 맞았어. 뺨을 때렸는데 
어, 성병이요 그러는 거예요. 성병이요. <웃음> 아 그래서 조금 아 멈췄어요. 좀 세게 안 때렸어요. 하만이 힘으로. 동료 사이에 재밌는 일을 자꾸 찾아야 돼요. 아 진짜 이 재밌는데. 에이 성명이요. 다행이네요. 그래도 주에 선창에서는 큰일 났던 거. 와. 근데 저희는 잠을 잘때 손을 잡고 자요. 와. 얘기하셨죠. 네, 그러니까. 얘기했죠. 우리가 작은 침대에서 살면서 이게 습관이 된 거예요. 그러니까 조금 없이 사는 것도 좋은 거예요. 그래서 이제, 이제 손을 잡아야 이게 이제 잠이 드는 습관이 됐는데 음. 어느 날 아내가 아이들하고 저희 처가가 이제 시골에 있는데 거기 갔어요. 친정에. 그래서 집에는 저 혼자 있었고 저는 집에 혼자 있으면 잠을 잘못 자요. 그래서 막 뭐. 잠을 자려고 별별별 이걸 하다가 <웃음> 억지로 잠이 들곤 하는데 억지로 그날도 잠이 들었는데 한밤중에 내방 우리 방을 누가 들어오는 거예요. 어 무서워. 어. 아, 네, 노래 소리 그 사운드가 있어야 될것 아, 같아요. 아, 문을 탁 열고 들어서 내가 누구세요 했더니 대답이 없어요. 아. 그리고 내 손을 잡더라고. 아. 아. 귀신이. 그 여자면 어떻게 있어야 돼? 그 <웃음> 여자가 나, 아내도 없는데 와서 내 손을 잡고 있으면 은 그래서 누구세요? 이 손을 놓으라고 했더니 손을 안 놓는 거예요. 그래서 얘가 막 소리 질렀죠. 손 놓으라고 나가라고 근데 안 나가요. 어, 손을 점점점 잡고 제가 옛날에 호신술을 배웠어요. 그래서 손을 꺾었죠. 힘껏 꺾다가 내가 소리 질러 깼어요. 내 손이었어. 내가 이렇게 잡고 있는 거예요. 너라고! 너라고! 조금만 세게 꺾었으면 은 손가락 어. 본인을 내가 내 손을 이렇게 손 잡는 게 습관이 돼. 어머 웬일이 혼자 하니까. 그때 내가 깨달은 게 하나 있어요. 뭐야? 뭘 깨달았냐면은 내가 내 손만 잡고 있으면 이게 악몽을 꾸는구나. 남편들이 자기만 챙기고 자기 손만 잡고 있으면. 그 행복을 제가 갖고 악몽 같은 오. 삶이구나. 아 너무 훌륭하신 거 아니에요? <웃음> <웃음> 잠결에 깨달은 거. 아. 아멘이다 아멘. 이론 깨달음. 와. 근데 뭐 아내들도 마찬가지라고 생각 들어요. 자기만 자기 손만 잡고 있으면 안 되는 거지요. 서로의 손을 잡아야 되는 거. 음. 네. 음. 우리가 과거를 돌아볼 때할 수만 있으면 특별히 나이가 들어갈수록. 재밌는 이야기를 해야 돼. 음. 음. 그 이야기를 이제 우리는 두고두고 하면서 웃고 우리 애들도 다 알아요. 어. 그래서 가족끼리도 이런 얘기하고 웃고 이렇게 재밌는 일 있었던 일을 계속 음. 기억하고 나누고. 음. 어 재밌는 거 그러니까 진짜 재밌어요. 너무 많은데. 많은데 많아요. 음. 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 그 대신 숨어져 있어요. 음. 그걸 찾아내야 맞아. 돼요. 노력하면서 계속 계속 우리가 아 좋은 어. 생각을 해야지. 음. 그러면은 우리가 함께 재밌었던 시절을 생각해야지. 그렇게 할 때만 보여요. 아 음. 지금 축구 얘기에서 생각나는데 음. 네. 이제 상암 월드컵 경기장에 수많은 인파가 이렇게 있는데 이제 박지성 선수, 기성용 선수, 박주영 선수가 오. 이제 나온 거예요. 그래서 음. 마이크를 들고 팬들한테 인사를 하는 거예요. 그러니까 게스트처럼 나온 거죠. 어. 그러면서 사인을 공에다 딱한 거야. 한 공에. 음. 그리고 그 공을 발로 뻥 쳤어요. 네. 그래서 좋으시라고 좀 얘기하는 거야. 공이 날라왔는데 남편이 갑자기 뛰어가지고 어. 그 공을 딱 잡았다. 어, 대박. 아, 진짜요? 그리고서 그 사람들이 다 이제 봤을 거 아니에요. 야구공도 아니고 축구공을. 네. 그리고 저를 딱 주는 거예요. 그러니까 그 박수감이야? 그럼요, 그럼요. 그랬는데 어. 딱 내가 어머! 그래서 이제 결혼하고 애는 없고 그래서 어머! 어. 어머! 그 사람들이 웬일이야 부러 이랬죠. 난리 났죠. 음, 음. 이제 그 공이 이제 4년 뒤에 음. 저희 이제 거실에 이제 굴러다니죠. 음. 아. 애기가 발로 차고 아. 아무 생각이 없었어 그 공에 대해서. 아. 근데 남편이 이 공이 어떤 공인지 알지? 이러는 거예요. 그래서 어. 축구공! 그래서 <웃음> 남편이 내가 달려가서 잡은 공이잖아. 음. 이런 거 했더니 지금 기억났어. 음. 그 공이 어떤 공인지. 음. 그 얘기를 애기들한테 계속 얘기해 주는 거. 그, 그 남편의 사랑을 또 보여줄 수 있는. 남편이 이제 그때 열정으로 가서 잡아주는데 그러니까, 아니, 나는 이 공이 팔면 나 <웃음> 농담이 <웃음> 그건 농담이고 사인도 있으니까. 어, 사인이 세 개인데 이거 하나당 이런 생각을 <웃음> 그 추억으로 연결해서 그렇지. 계속 생각했어야 되는데. 음, 그렇지. 그걸 계속 얘기해 주고. 어, 내 여기서 들으면 이렇게 입을 잘하는데. 어, 너무 좋다 진짜. 자꾸 집에 가면 까먹는 거. 어. <웃음> 네. 
우리 유주 아나운서의 부모님은 살아온 날이 더 길잖아요. 그렇죠. 음. 이야기거리가 얼마나 많겠어요. 그렇지. 그걸 한번 좋은 이야기 다 숨겨놓고 집에 가서 있어요. 어. 음. 그리고는 가만 히 있을 때 나쁜 생각이 떠오르고 음. 상처받은 생각이 떠오르고 맞아. 섭섭한 맞아요. 생각이 떠오르고 맞아. 그걸 얘기하는 거예요. 맞아. 그럼 내가 그 말의 영향을 내가 받아요. 그렇지. 그 동안 열심히 살아온 인생인데. 음. 어. 그래서 좋은 생각하는 훈련. 진짜 재밌는 걸 기억하자. 재밌는 재밌는 음. 거죠. 맞아 요즘 황혼이혼이 급증하고 있잖아요. 네. 음. 좋은 생각을. 음. 저희 어머니한테 꼭 전화해 드려야 될것 같아요. <웃음> 네. 아니 그러니까 어머니 음. 같은 경우도 이제 이번에 아프시면서 음. 더 서운한 게 그러니까 많이 생각났었나 봐요. 네. 음. 그렇지 몸이 아프면 네. 마음도 약해져요. 네. 그래서 좀이 살아오면서 정말 행복했던 게. 아빠랑 없었던 것 같다라고까지 얘기하시더라고요. 어. 되게 마음이 아팠거든요. 음. 근데 그 숨겨져 있는 것들이 이제 그건 지... 어. 행복했던 시절이 없었던 것 같아. 그건 사실이 아니에요. 음. 맞아. 어. 음. 좋은 일이 더 많이 있어요. 음. 네. 누구의 삶이든지 음. 그래서 꼭 찾도록 합니다. 네, 네, 네. 꼭 한번 음. 찾으시라고 말씀을 드려야 될것 같아요. 그러니까 음. 저는 그냥 그 듣고 같이 욕해 드렸거든요. 그래도 <웃음> 네. 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 어, 엄마 편 드려야 되니까 같이 아버지 욕해 드렸는데 음. 근데 그게 아니라 음. 이제는 음. 아 그거를 더 찾아보시자고 네. 그렇게 해야 되겠네요. 마치 버킷리스트 만드는 것처럼 음. 우리의 삶에서 좋았던 시절을 한번 이렇게 다시 음. 어, 찾아서 음. 뭐 이렇게 일기로 남길 수도 있고 맞아. 서로 이야기할 수도 있고 얼마나 좋아요. 마, 음. 지금 막 생각나고 있어요. 너도너도너도 그 많구나. 그 많았어. 좋네. 아 어. 어, 근데 왜 이렇게 그렇게 음. 잔소리를 하게 되는지. <웃음> <웃음> 또 이제 재밌었던 일로 생각을 하면서 좀좀 음. 좀 풋풋했던 그때의 사랑 이야기. 음. 아, 좀 어설펐지만 아. 그 신혼 때도 좋고 데이트할 때도 좋고 아. 그때는. 감정이 있는 거잖아요. 음. 좋았잖아요. 아, 너무 좋았지. 어. 너무 좋았지. <웃음> 아. 음, 그래서 어, 그렇지. 어, 그런 이야기들을 계속 하는 어. 거지. 네. 근데 목사님 그 좋은 일을 물론 기억하는 것도 좋은데 나쁜 기억이나 나쁜 상처 이런 거는 그냥 기억 안 하려고 한다기보다 약간 풀어 네, 풀고 네. 가는 것도 필요하지 않아요? 네. 지혜롭게. 어, 어, 지혜롭게. 그래서. 좋은 일을 기억하면 음. 힘들었던 것을 이길 수 있는 힘이 생겨요. 음. 아. 그게 에너지입니다. 극복할 수 있는 힘이 네. 생겨요. 음. 근데 맞아. 에너지가 안 들어가고 아니 연료 안 넣고 자동차가 어떻게 가겠어요. 음. 멈추는 맞다. 거죠. 그거는 음. 밖에서 올 수가 없어요. 그 에너, 좋은 아. 에너지가 그러니까, 우리 안에서 음. 와야 되는데 음. 외면하는 게 아니고 좋은 생각으로 에너지를 얻어서 나쁜 걸좀 극복하는 네. 아, 그런 거구나. 그렇구나. <웃음> 아셨죠? 그러니까 다 같이 안다니까 우린 음. <웃음> 알고 있어. 그러니까 과거를 풀수 있는 거는 그 과거의 그런 것들로 푸는 게 네. 아니라 현재 에 오는 그 에너지로 이제 에너지를 음. 네. 음. 더 좋은 그렇죠. 것들, 좋은 생각으로 네. 더 풀어 나갈 음. 수 있다는 거죠. 음. 네. 네. 그렇네. 음. 좋은 생각을 그래 오늘부터 <웃음> 다시, 하는, 당장 다시 하는 거야. 어. 어, 진짜. 그래서 한 문장으로 정리하면 기억은 음. 선택이에요. 음. 내가 무엇을 기억할 것인가를 어. 내가 선택할 수가 있고 어. 그 선택하는 게그 사람의 수준이에요. 나는 좋은 걸 기억할 거야. 음. 네. 그냥 무조건 떠오르는 대로 그걸 잡지 않을 거야. 어. 어떤 때는 마귀가 나쁜 생각을 낼 수도 있고 음. 아니면 자기 혼자 나쁜 생각을 할 수도 있고 음. 아니면 지금 너무 힘들다 보니까 연결해서 그럴 수도 있는데 그게 없다는 건 아니죠. 없는 건 아니지만은 훨씬 더 좋은 게 있다는 거예요. 그래서 음. 나는 이거를 기억할 거야. 음. 그 좋은 기억을 선택할 거야. 왜냐면은 내 인생이 귀하고 또 우리 부부간의 앞으로의 삶이 귀한데 그동안 혹시라도 좀 힘들게 서로 살았다면 이 이후에라도 음. 행복하게 살아야죠. 근데 그건 의지와 결심으로 되는 것이 아니라 음. 서로 좋은 이야기를 자꾸 하다 보면은 감정이 일어나잖아요. 네. 근데 그렇게 하려면은 좋은 거를 생각하자. 근데 좋은 걸 생각하는 선택을 연습을 하자 그런 뜻이에요. 네, 연습. 음. 음. 맞는 것 같아요. 그러니까. 그리고 이제 우리가 결혼하고도 이렇게 참 좋은 일이 많았는데 재밌는 일이 많았는데 음. 어, 저희 뭐 저는 데이트를 잘 이렇게 처음 하는 거였기 때문에 참 어설픈 것도 많았거든요. 근데 지나고 나니까 그게 다 추억거리예요. 음. 
이제 여자를 만나면 은 꽃을 선물해 줘야 된다라고 어디서 읽었어요. 어. <웃음> 그 얘기 내가 할까요? <웃음> <웃음> 아, 이제 아, 참. 떨어져서 교제하다가 서울에서 만났거든요. 근데 이제 아침 일찍, 그래서 그날 하루 종일 데이트를 하려고 아, 어, 일찍 만났어요. 아. 교보문고 앞에서 만났던 것 같아요. 네. 근데 이, 이, 그 남자가 딱 꽃을 장미꽃 한 송이를 내밀었어요. 아침 일찍. <웃음> 그 마음이 너무 고마웠어요. 근데 이걸 들고 하루 종일 데이트를 해야 되는 거예요. <웃음> 집에 들어갈 때 없었으면 좋았는데. 어. 아, 그렇구나. 어, 그래, 그렇지만 그그 <웃음> 그 생각하면서 항상 아 그래도 그 어. 어설프지만 어. 사랑의 마음으로 사, 산 거잖아요. 준 그렇죠. 거고 그게 생각이 나요. 그때는 그랬는데 얼마든지 <웃음> 음. 우리의 옛날 이야기를 돌아보면서 배워할 수가 있는 거죠. 음. 아 진짜 음. 그렇네요. 생각해보면 음. 다 있죠. 다 있어요. 왠지 최령 씨는 많을 것 같아. 그런 추억들. 어. <웃음> 막 사탕 발린 말 엄청 뿌렸죠. 아유 좀 많이 뿌렸죠. <웃음> <웃음> 그게 나중에 다 추억거리입니다. 음. 그러니까 제가 근데 와이프 같은 경우는 지금도 애들한테 야 너네 아빠가 아, 엄마를 얼마나 힘들게 했는 줄 아냐 그런데 저희가 연애를 6년 했거든요. 음. 결혼 이제 12년 됐고 아. 근데 근데. 네, 18, 어, 예. 네. <웃음> 근데 이 6년 중에서 제가 처음에 한 3개월 정도를, 그러니까 저는 이제 사귈 마음이 없었어요, 여자를. 그러다 보니까 좀 많이 힘들게 했어요. 음. 근데 와이프는 그게 상처였나 봐요. 음. 아, 계속 음. 맨날 뭐 남자들이 와서 꽃 주고 뭐하고 그러다가 갑자기 음. 어떤 녀석이 딱 나타나더니 음. 자기 무시하고 그러니까. 나쁜 남자였구나. 네. 아니, 저는 나쁘려고 나쁜 게 아니라 음. 누군가를 사귈 마음이 없었거든요. 음. 근데 하나님의 눈을 뒤집어 주시더니 그치? 너무 어. 이뻐 보이는 거예요. 음. 그래서 이제 제가 이제 그 3개월 바로 뒤에 그 화이트데이에 제가 약간 이벤트를 했거든요. 지하철에 보면 그 금고 같은 거 있죠. 네, 네. 네 보관함. 거기에, 네, 보관함 보관함 거기에다가 제가 이제 그 저기 사탕 그 바구니 만들어서 거기에다 삼각형으로 해서 이제 그 백조 만드는 거 있죠. 이렇게 뽑아서 아. 그걸 해가지고 이제 놔뒀어요. 그만함에다가. 네, 그래서 이거 멋진 아이. 그래서 와이프한테 어, 그때는 이제 그랬죠. 어 저기 오빠가 저기 뭐 있는데 나 이거 좀 사야 되니까 너가 가서 좀 끌러와 그랬어요. 아, 아, 아 네. 좋다. 이제 그걸로 시작을 해서 나름대로 참 많이 노력을 음, 했는데 어. 지금도 그 얘기는 안 하고 아. 니네 아빠가 얼마나 를 힘들게 아. 했는 거냐. 3개월, 아. 3개월. 아. <웃음> 그렇다. 그럴 수 있어. 그럴 수 있어. 직접 네. 자꾸 얘기해 주세요. 네, 그러니까 얘기를 그래서 자꾸 해야죠. 왜냐면 아. 안 해도 까먹었어, 나처럼. 아. 그래, 어. 그럴 수 있어. 뭐 돼. 100일 때, 500일 때, 1000일 음. 때 이제 계속 아. 이제. 그렇구나. 네. 음. 그 이벤트들이 있었는데. 음. <웃음> 그러니까 다들 프로포즈 받은 어마어마하게 그렇죠. 받았다고 또 네. 소문이 <웃음> 났어요. <웃음> 그랬어요. <웃음> 그럼 프로포즈가 그런 얘기 엄청... 계속 하는 거예요. 어, 그런데 그러게. 생각 못 하고 사는 것 같아. 맞아. 그러게 맞아. 맞아. 그러니까 프로포즈 얘기하면 떠오르는데 평소에는 잘 생각을 못 해요. 그리고 음. 특히나 뭐 집에서 부부 둘이 있어도 전혀 그때 프로포즈 했던 데는 생, 떠올릴 생각조차 안 하는 것 같아. 음. 음. 그때 되게 좋았는데. 음. 음. 그러니까 그게 좋은 생각이 들어오면은 음. 지금 혹시 힘들어도 이길 수 있는 힘이 되는 거죠. 음. 음. 그러니까요. 음. 좀 바꿔야 될것 같아요. 그러니까 이런 생각이 만약에 음. 아 그때 좋았는데 그래 앞으로 더 좋아 보자가 아니라 그때 좋았는데 너 지금 왜 그래? 이제 이렇게 어. 되면 좀 문제가 되는 거죠. 맞아요, 맞아요. 네. 제가 잘 그래. <웃음> <웃음> 바꿔야지. 네. 어. 그런 것 같아요. 이제 또 이제 재밌는 얘기도 있고 또 이제 풋풋했던 그런 어, 사랑 이야기도 있지만은. 한 가지는 우리 부모님들을 생각하면 은 힘든 일을 함께 견뎌낸 이야기가 참 많을 음, 거 아니에요. 아, 그렇죠. 그건 너무나 아까운 음, 이야기예요. 잊어버리면. 음. 그치. 정말 힘들었는데 음. 함께 아이들을 키우기 위해서 음. 또는 먹고 살기 위해서 했던 좋은 이야기가 많거든요. 음. 그거를 계속 이야기하면서 어, 그때 당신 참 훌륭했어. 잘했어. 음. 우리 참참 열심히 노력했지. 음. 이런 이야기를 계속 하는 거예요. 음. 저희는 조금만 어려우면 은 무슨 이야기를 주로 하냐면 은 이번 그러니까 이제 결혼기념 여행하면서도 참그 얘기 많이 했었는데 1994년도가 더웠어요. 음. 올해도 더웠지만 은 그때 우리가 참 힘든 일이 있었어요. 선교사 훈련학교를 진행하기 위해서 준비했는데 그 장소가 갑자기 없어졌어요. 그래서 음. 관리하는 분이 우리 보고 나가라고 미리 예고도 하지 않고 근데 우리가 아니 여기 있기로 계약이 됐고 허락을 받았고 이런 걸 너무 말하면 은 
조금 곤란한 분들이 계셨어요. 음. 그래서 우리가 어, 힘든 일을 우리가 참자 하고 정말 그냥 나왔어요. 음. 어디 갈 저희는 거기가 우리 집이었거든요. 음. 훈련하면서 음. 근데 그냥 나왔는데 갈 데가 없는 거예요. 음. 그래서 어, 버스 터미널에 가서 그 음. 보관함에다가 우리는 음. 짐을 보관해 놓고 음. 버스 오는 대로 타고 어디 갔다가 음. 또 돌아오고 이러면서 두 달을 아~ 보냈는데 그때가 아~ 우리에게는 제일 힘들었어요. 그러셨어요. 제일 힘들었는데 네. 아~ 그때 하나님이 정말 힘을 주셨어요. 그런 이야기들. 음. 그리고 지나고 나니까 할 데가 없어갖고 그때 평소에 찾아뵙지 못하던 친척들을 찾아뵙고 음. 또 아내, 아이들은 이제 산에서 그때 산에 있는 센터 기도원 센터였는데요. 산에 있다가 이제 자꾸 옮겨 다니니까 막 팥빙수도 사주고 그러니까 좋은 일들이 있었어요 그 안에서 근데 제가 제일 감사한 거는 아내가 그때 잘 견뎠어요 집도 없이 막 날씨는 더운데 그렇게 가방 하나 들고 떠돌아 다녀야 되는데도 아침마다 우리가 기도하고 또 함께 성경을 읽고 그 힘으로 그때 견딘 거예요 그 이야기를 우리는 계속해요. 그때보다는 쉽다. 음. 그때보다는 쉽다. 근데 지나고 보니 아름답지만 그때는 진짜 힘드셨잖아요. 아, 다투거나 하지 않으셨어요? 그게 감사한 거예요. 아. 안 다투셨다고요? 지금? 안안 다투셨어요. (웃음) 나중에 물어봤죠. 당신 괜찮았냐니까. 남편을 그냥 억지로 따라가는 거면 음. 좀 힘들 수도 있는데 음. 이건 내가 결정한 내 삶이고. 음. 그래서 또 하나님과 나와의 관계 속에서 내가 내 삶을 사는 거다. 아, 그러니까 잘 견뎠는데 그게 저에게 또 힘이 됐어요. 아, 그래도 내 인생에서 가장 힘든 기간이었어요. 그렇죠. 아, 아, 부인할 수 그래서 어, 이렇게 약간 우울해지려고 음. 했어요. 근데 신기하게 남편에 대한 원망을 안 했어요. 진짜 이건 내 삶이니까. 그런데 음. 멋있다. 언제 1호가 됐냐면 음. 언니 이거를 사실 책에 썼어요. 음. <웃음> 이게 잊혀지지가 않아가지고 음. 책에 썼는데 그 원고를 이제 제가 쓴 거를 남편이 읽으면서 눈물을 흘리더라고요. 음. 그때 1호가 됐어요. 아~ <웃음> 아~ 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 그 이야기를 계속하면서 우리가 힘들었지만 잘 견뎌냈다. 음. 우리의 부모님들은요 수십 가지 거예요. 아 근데 그때 이야기들. 하는 가지 더 하면 음. 그때 명언이 있었어요. 음. 우리 남편이 집을 그 집을 나오면서 한 얘기더라고 저에게 가족이 함께 있는 곳이 집이다. 아. 이 명언을 해줬어요. 아 그래서 그말 때문에 견뎠던 것 같아요. 음. 아 집이라는 것이 어떤 건물이 아니고 가족이 함께 있, 있는 곳 그것이 집이다. 아, 지금도 그 얘기 합니다, 애들하고. 우리 애들은 아, 우리가 아니, 같이 있으면 그곳이 어, 집이다. 이게 애우는 문장이에요, 가족이. <웃음> 가족이 함께 있으면 응. 그게 집이다. 응. 집이 뭐몇 평, 응. 아파트 이런 것보다도 오, 되게. 가족이 함께 있으면 집이다. 야. 그때 나요. <웃음> 교회는 공동체다하고 똑같은 거 아니에요? 같은 거 아. 건물이 아. 아니고. 아. 아. 와 진짜 장난 아니다. 엄청나다. 그 힘들 때 우리가 그걸 찾아내고 잘 견뎠는데 그런 이야기를 계속하는 거죠. 이제 아내가 그때 써놨고 글을 음. 그걸 이번에 책으로 하면서 어, 했고 그래서 우리 부모님들이요 있었던 일을 글로 쓰면 좋아요. 저희 선교사 후배는 부모님 어, 기념으로 음. 이제 자비 출판해 갖고 부모님의 사연을 책으로 해 갖고 음. 만들었어요. 그래서 친척들한테 선물로 주고, 그러니까 칠순, 팔순 기념 선물로 정말 좋지요. 그러니까 회고록을 써주는. 그거를 하면 좋아요. 그래서 우리의 인생을 돌아보면서 음. 특별히 재밌던 일, 뭐 풋풋했던 사랑 이야기도 있지만은. 음. 힘든 일을 원망하고 불평한 것도 물론 있었을 거예요. 음. 있었을 수도 있죠. 음. 근데 그보다 훨씬 더 훨씬 더 많은 경우에 서로 의지가 되어주고 함께 견뎌냈고 그 일들이 더 많아요. 음. 11배가 더 많아요. 와. 음. 그걸 기억하기 시작하는 거죠. 음. 기억의 훈련이에요. 근데 이 기억의 훈련은 하나님이 이스라엘 민족에게 가르쳐 주신 무기입니다. 성경을 한번 읽겠습니다. 음. 신명기서 7장 신명기 7장 17절과 18절 우리 두 절인데요. 
어, 함께 읽어보겠습니다. 시작. 내가 혹시 심중에 이르기를 이 민족들이 나보다 많으니 내가 어찌 그를 쫓아낼 수 있으리요? 하리라는 그들을 두려워하지 말고 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애굽에 행하신 것을 잘 기억하네. 잘 기억해라. 뭘 기억하냐면은 음. 그 힘들었을 때 바로 애굽의 노예로 있을 때 하나님이 도와주신 것을 기억해라. 음. 그걸 아, 우리 막 바로 노예 있을 때 매를 맞고 이런 것만 생각하지 말고 음. 하나님이 우리를 구원하셨다. 음. 또 19절에는 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때, 그 홍해를 건널 때 기적을 경험했다. 기적과 기사와 음. 강한 손과 편, 하나님 막 손을 펴서 우리를 건져내셨다. 음. 그런 걸 기억해라. 음. 음. 이게 뭐냐면요. 17절, 마음에 이르기를 이 민족들이 나보다 많으니 어떻게 이걸 하겠느냐. 이거는 가난에 들어갈 때, 가난한 사람들이 키도 크고 철병가가 있고 못 이길 것처럼 보이지만, 그것만 자꾸 생각하지 말고 하나님이 과거에 이렇게 도와주신 것을 기억을 하면 그 하나님이 지금도 함께 하시고 앞으로도 함께 하실 거고 그래서 우리는 넉넉하게 이길 수 있다. 그래서 제일 큰 무기가요. 하나님이 이스라엘 민족에게 주신 무기는 칼이나 창 이런 게 아니었어요. 기억력이었어요. 기억. 기억을 선택하는. 예전에 하나님이 이렇게 도와주셨다. 그걸 기억하면 너희는 승리할 수 있어. 그래서 우리의 부모님들이 부부간에 노년의 시간을 보내면서 앞으로 우리가 어떻게 살 거냐. 그 힘. 아니면 지금 여러 가지 힘든 일이 있으면 이걸 어떻게 이겨낼 거냐. 그 힘은 예전에 좋았던 일을 기억하면 그게 힘이 됩니다. 음. 아 진짜 생각해보니까 지금 말씀하셔서 기억나는데 30년 뒤에 우리 윤주 아나운서랑 음. 어, 채령 씨또저 포함해서 어떨지 정말 생각하게 되네요. 네. 음. 30년 뒤에 기대할 모습. 수 있죠. 네. 네. 아. 생각해 보세요. 30년 뒤에 훨씬 더 이뻐졌을 것 같아요. 아. 아. 네. 음, 그거 좋은 생각이네요. 네. 좋습니다. 아, 우리 이렇게 아, 막 우리 닭살 보는데 그거 참 좋은 생각이에요. 네. <웃음> 30년 뒤. 오늘, 오늘 강의는 좋았던 일을 기억하는 부부가 되자. 네. 네. 제가 강의하는 걸로는 이번 아카데미 숲 강의 이제 마지막 강의인데요. 아 좋았던 아 일을 기억하면서 서로 서로 힘이 되는 대화를 하자는 겁니다. 아 그게 아 숨어져 있어요. 그걸 보물이 숨겨 있기 때문에 그걸 자꾸 꺼내야죠. 30년 뒤에 오늘을 기억하면 엄청난 보물의 추억이 되겠군요. 네. 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 진짜. 다음 주제 네. 안에 강의가 한번 남았지만 음. 정말 저한테도 좋은 시간이었습니다. 네, 네. 저도요. 오늘 강의는 여기까지입니다. 와, 아, 너무 감사합니다.